这是来自我国东海的红魔虾，它可是刺身极品啊！原汁原味的，先来一口，来粉丝先吃，哇、哦，好吃啊，绝绝子啊！ Hello， 大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期的视频。老铁们应该都知道，咱们之前有做过一期红魔虾，它是来自西班牙的超大红魔虾，每一只都有手臂那么长，平均一只有三两左右，但是也超级贵。我记得一只要一百五十几块钱，但也是真的好吃，刺身极品啊！特别是虾头里面的高跟脑超级的鲜美，所以它被知名美食家誉为世界上最好吃的虾。不过呢，最近我发现咱们的国内也有红魔虾，所以我非常兴奋的托老板帮我拿了点回来。走，我们先过去把虾给提回来。老铁，肚子最近越来越大了。两百三十多斤的能吃吗？我虾虾在哪里啊？甜虾跟红虾都有啊。都有。哦。用胶来装，准备好了。打开看一下，有点小啊。这红虾打开看一下，这红虾比较大一点啊。对啊，应该还有更大的。可以可以可以可以，打包起来。来呀，这两只也是我的哦。这个是特大的，今天就不上钱了啊、哦，记账啊。拿出去打呀，抢救一下。OK， 虾已经拿回来了。但是呢，我今天不仅仅拿了这个红魔虾，还拿了一盒甜虾。这个甜虾呢，我们之前有做过一期视频，就是这个喷火湾甜虾。当时卖家给我的朋友说，这个甜虾呢是产自东海，所以呢，我以为是北国赤虾。后面呢，经过专业人士的指点，他说这个并不是北国赤虾，它的中文正式名叫背刺亿万虾，拉丁水名巴拉巴拉巴拉，又名极缩虾、极缩海老，属于嫦娥虾科亿万虾属。主要特点就是它的背部有一根明显的倒刺。因此而得名，刺身就不用说了，非常好吃，外甥你一个人干了一大盘。如果还没有看过的小伙伴，去烤个锅啊，这里我就不多介绍了，记得一键三连支持一下。接下来的重点呢，就来说一下这个红魔虾和这三只虾啊。这个红魔虾呢，我拿了一部分出来，剩下又全部冻起来了，不然解冻完没吃完又冻起来，品质就会差很多。这些呢，就是来自我国东海的红魔虾，它的中文正式名叫拟须虾，拉丁水名噼里啪啦，属于须虾科拟须虾属，别名叶状拟须虾，俗名胭脂虾、毁红虾、红魔虾，它主要分布于。地中海中部，我国呢东海有少量的分布，生活于水深一百三到两千米的泥沙子海里，在六百米左右分布是最多的，是名副其实的深水虾。那这两只呢，就我们之前做过的西班牙红魔虾。但是呢，今天这两只虾它不是来自西班牙，同样也是在我国东海捕捞的，只是产量非常的稀少。它的主要产量是在西班牙伊比利亚半岛附近，生活于水深五百到两千米的泥沙子海底，中文正式名叫长带式须虾，拉丁水名叽叽喳喳，它也是属于须虾科，但属于似须虾。和这个拟须虾呢是同科不同属，而且它的体型巨大，最大可超过三十厘米。它们的共同点就是外壳柔软，颜色深红。不过四须虾的颜色会更深一点，呈酒红色，身体扁平，不足呢较为发达。最明显的区别就额角上的那个齿，长带式须虾的齿较少，而拟须虾的齿较多。虽然说差距不大，但是有对比还是能很明显的看出差别的。今天正好来对比一下这两种红魔虾的口感跟味道，看看差距大不大。我们现在要马上来试一下这个长带式须虾的刺身了，摆。盘都已经来不及了，因为这个虾变质非常的快。我给它拧下来，这个虾头不要扔了、哦。哇，这里面好多虾膏，等一下来煎，非常的非常的鲜美，可给剥了。我去，这个红魔虾好像已经不能刺身了哎。你、啊、看这个肉泡白了，这个已经不能刺身了呀，已经变质掉了呀。正常新鲜的虾活的时候，它是那种晶莹剔透的；如果是那种冰冻的，它鲜度稍微差一点点，但也是这种带有点透明的杨枝白。而这个你看一下，它已经变成没有任何透明度的苍白色了，没有任何的活力。不过还没有变味，这个熟了吃还是可以的。算了，这个就不要了。那剩下这只，等一下我们来煎哦。把这个虾给它放到冰水里面清洗一下，然后给它摆个冰盘哦。好，把这个虾给它摆上来。来个柠檬，盘头点缀一下，搞定。现在我们来煎一下这个虾哈，波乐下黄油，给它融化一下。好吧，这只最大的红魔虾，给它下去。这鲤须虾，给它全部下去。黄油煎的就是香，给它换一面。这只最大。哇，太漂亮了！来点蒜末、洋葱，太香了。再给它换一面煎一下，配点点白葡萄酒，哦，可以出锅了。这个色香味俱全啊，然后给它稍微的点缀一下。OK， 这是大的，也给它摆一下。哎呀，搞定，就这样子，简简单单的就可以了。OK， 终于可以开始品尝了。今天唯一的不足就两种红魔虾没办法做对比了。不过呢，这个煎的还是可以对比一下的。先来杯八零的清酒，压压惊啊
。我们先从这个刺身开始品尝啊，先给你们剥一只这个刺身啊，我先给它拧下来，这个头千万不要丢了啊、哦，放这里，等下可以煎一下来煮面。这边是它虾线，好长啊，先把它拽出来，可以给它剥一下。这冰冻过的虾可非常的好剥。OK， 来，粉丝先吃。哇、哦，好吃哎，很糯很黏，主要是它鲜甜味很足。如果说再放下去的话，再发酵下去，可能就容易坏掉了，因为这个红磨虾非常容易变质。哇，这只的鲜度就更好一点，黏糯中带有点爽脆的口感，非常喜欢这个口感。哦，好吃，再一点，三葵刺身酱油试一下。嗯，哇，蘸一下巨好吃啊！说实话哦，我都不知道今天这个红魔虾好吃呢，还是西班牙红魔虾好吃，我都忘记了之前是什么味道了。还是沾点酱吃的爽，味道更丰富，鲜甜味更足。嗯，好有满足感哦。这个鲜度刚刚好的话，它是既爽脆又黏糯。我个人觉得这种口感是最好的。再来一只，吃的停不下来。这两个要吃，只能自己去解冻了。我觉得活热虾它的口感只有爽脆，但是这种冰冻的，如果鲜度保存的好，真的口感非常的丰富，又爽脆又黏糯。哦，嗯，接下来试一下这个煎的哈，先从这只赤须虾开始啊！天哪，这好大，这一只干进去就饱了。先把虾头给它拽下来，呜、哦，这个红膏看着就过瘾。哇，好鲜啊！嗯，特别是这个西部垃圾的呢，巨鲜啊！哇，哇，这个真的绝了，非常的鲜甜。这个膏又多又鲜，口感又好，哦，吃的真的非常非常的爽。哦，嗯，这个虾只要吃它的脑跟膏就值了。你看哦，这个膏到尾巴了还有这么多，哇，好香啊，而且也很甜，甜味很足，煎香甜。哇，接下来就试一下这个哦。哇，这个我们本地的红魔虾哦，这个虾小，头里面的膏就没有那么多了，看着就没有那么过瘾。哇，也好吃哎，就没有那么多，吃的那么爽，也是非常的鲜甜。哇，好鲜啊！就是量太少了一点，味道也不输给赤须虾。试一下这个肉哈，嗯，也好吃，味道口感都差不多。哇、哦，但有一说一啊，那么大吃完再吃这个小的，很不过瘾哎。嗯，差太多了。这个虾头差的实在太多了。肉好甜啊，鲜甜味也很足，但我觉得这个虾虾肉应该要拿来做刺身，然后这个虾头呢要拿来煎一下，才能把它这个高的香味给激发出来。哎，那我现在来做个总结哈，我觉得今天这两种红魔虾，它身上的肉拿来做刺身的话，味道口感都差不了太多，包括这个煎呢，味道口感也差不了太多，主要的差距就在它虾头，那个虾头哇，西班牙红魔虾虾头真的太上头了，一口下去那个鲜味啊直冲脑门，而且它的那个虾头还。特别的大，里面装的满满的都是那种非常有用的那种虾脑跟虾膏，不是那种猪脑啊，特别的鲜。当然，如果你只想吃刺身的话，那这个女婿虾就已经非常的完美，非常的好吃。OK， 那我们这期视频就做到，记得点赞关注，我们下一期见，拜拜。这个虾头煎的完不完美？配有点八二年的青红酒，哇，香味无比啊，加水，哦，再煎一个鸡蛋，来倒过来，面搞进去，搞进去，哦哦哦、可以了。煮开就可以吃了，看看有没有视频。来，装装装装装装。哇，怎么样？行吧？太棒了！哇，再做一口进去。
就升天了。哇、哦，不知道为什么，就是调了一点点这个底味，煮出来的泡面就特别的好吃。